ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาจัดการเจ้าตัวซับซีนะครับโดยจะใส่ Avenger Creator ลงไปในนั้นนะครับก็จะคิดที่แล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่านี่คือซีนใหญ่ของเรานะฮะที่ได้แบ่งออกเป็นซับซีนย่อยๆนะครับ3ซับซีนด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวที่ในซับซีนของ Office Room นะครับที่เราจะมาจัดการกันก่อนนะฮะก็อย่างที่เราสังเกตเห็นไปนะครับว่าตัวแสงนี่จะหายไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราแบ่งเป็นซีนย่อยๆเนี่ยมันอ่าตัวแสงค่าเริ่มต้นมันได้หายไปนะครับซึ่งเราต้องไปเซตใหม่เอาภายหลังอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู Office Room กันเลยครับอ่านี่คือ Office Room นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็จะเหมือนเดิมเวลาที่จะฝังเจ้า Avenger Creator ลงไปนะครับไปเมนู Avenger Creator นะครับอ่าไป getting start นะครับ new game วิสัยนะครับก็เหมือนเดิมฮะ next by แล้วก็ตั้งชื่อตัวโฟลเดอร์หน่อยนะครับที่จะเอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆนะชื่อ Office แล้วกันนะครับเกมเรายังเป็นเกม 3D เหมือนเดิมนะฮะเป็นแนว point and click เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ next ไปเลยนะเหมือนเดิมครับอันนี้ขั้นตอนนี้เหมือนเดิมทุกประการก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตว่าตรงหน้าเกม Editor ของ Avenger Creator เนี่ยก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงใน h i g h l i g h t เนี่ยก็จะมีในส่วนของโฟลเดอร์ของ Avenger Creator นะครับที่ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้างในโฟลเดอร์จะอ่านมันก็จะมีตัว Manager คอยจัดการอยู่นะฮะโครงสร้างมาครบหมดนะครับสิ่งที่เราจะควรทำต่อไปก็คือจัดการนะฮะเอาโมเดลทุกชิ้นนะครับไปใส่ไว้ในตัวโฟลเดอร์ set geometry นะครับเพื่อให้มันเป็นสัดเป็นส่วนนะฮะมันจะได้เห็นโครงสร้างของ Joy v e n t u r e Creator เวลาเรียกใช้อะไรต่างๆจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะอีกเลยอันหนึ่งอะคิเทคเจอร์อะใส่เข้าไปโอเคอ่าต่อมานะครับเราก็จะเอาโมเดลฟีฟัตนะครับของตัวเพเยอร์นะฮะที่เราสร้างไว้ในคลิปก่อนๆหน้านะครับก็เอามาใส่ที่ตัวเพเยอร์เลยนะครับในเกมบิทเตอร์เซตติ้งนะฮะเดี๋ยวใส่แสงให้หน่อยนะครับไปที่เกม Object Light นะฮะเลือก Directional Light เลยนะครับง่ายดีนะฮะมือพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้สว่างขึ้นมาแล้วนะครับมุมมองที่เรามองอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองแบบ ISO นะครับก็ทำให้เราเห็นฉากได้ง่ายขึ้นพอสมควรหน่อยนะครับ Isometric นะครับโอเคได้มุมมองที่ต้องการแล้วนะฮะนี่น่าจะมองง่ายหน่อยสิ่งที่เราจะหาต่อไปเอาเอาย้ายแสงที่เราเพิ่งสร้างในโฟลเดอร์ไลท์นะครับก็เปลี่ยนนี้เป็นเป็น Unity Navigation นะฮะเอาไว้เป็นตัวนำทางเวลาเราพลอยคลิกตัว Player ให้มันเดินตามสิ่งขีดขวางไปได้นะครับแล้วก็เวลาจะ b a k e navigation เนี่ยเราก็ต้องไปเลือกที่ window navigation นะครับอ่าอันนี้ก็มีอยู่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราเคยเปิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเราก็ทำการสร้างตัว n e t m a t e segment ขึ้นมานะครับกดอีกทีนะฮะโอเคมาแล้วนะครับก็เลื่อนมาเลยนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าจะให้เต็มพื้นที่พวกนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เนฟเมดเซกเมนต์มากกว่าหนึ่งอันนะครับซึ่งถ้าตามตัวอย่างนี้เราสามารถจะใช้ได้หลายอันปนกันได้เลยนะครับ
เดี๋ยวมันจะมาต่อกันเองอัตโนมัติตอนที่มันคำนวณเส้นทางนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวก็เลื่อนมาให้เต็มห้องนะฮะก็ลองกดสร้างอันได้เลยครับโอเคโอเคเพอร์เฟกแล้วครับอืมอ่าแต่ประตูตรงนี้ไม่น่าจะเชื่อมได้อ่าเดี๋ยวสร้างอีกอันนึงครับโอเคเรียบร้อยครับเชื่อมกันหมดทุกเนบแมทเซกเมนต์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมานั่งไล่เช็คดูว่าวัตถุแต่ละชิ้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวสแตติกหรือ,อยังนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเจเนเรตเส้นทางออกมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงวัตถุที่เป็นสแตติกหรือว่าอยู่นิ่งพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะฮะเจ้าตัวนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าทุกวัตถุที่มาจากตัว Office m e g a p a c k เนี่ยมันจะเป็นตัวสแตติกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปที่ navigation นะครับ navigation นะครับแล้วก็กด b a k ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นค่า default แล้วกันเพราะเราก็น่าจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะไม่ได้มีบันไดอะไรด้วยนะฮะกด apply ไปนะครับ b a k ไปก็จะเกิดสังเกตเห็นว่ามันก็จะได้ตัว n e p เมทขึ้นมานะครับ Unity นะฮะ Unity Navigation ขึ้นมาผ่านในการเดินต่างๆจะมีปัญหาต้องประตูนี่ฮะแบบทางมันแค่มากเพราะว่าเราลืมเอาเจ้าประตูนี้ออกไปนะครับก็ต้องไปติ๊กมันนะครับเอาสแตติกออกนะฮะให้รู้ว่าประตูนี้มันเคลื่อนที่ได้นะครับ
ันเยสไปเลยนะฮะโอเคนะครับประตูอีกบานหนึ่งก็เช่นกันนะครับต้องไปติ๊กเอาสตาติกออกนะฮะมันจะได้รู้ว่าเดินผ่านไปได้นะครับเรียบร้อยนะฮะมีท้องไหนอีกไหมจริงเดี๋ยวอีกบานหนึ่งแต่เราคงไม่ได้เข้าห้องนี้นะฮะไม่เป็นไรโอเคอ่ะไปที่เหมือนเดิมนะครับในเพจชั้นแล้วก็เบรกอีกรอบครับอ่ะโอเคครับก็จะสังเกตนะว่าตรงประตูเนี่ยทางเดินมันกว้างขึ้นนะฮะกว้างขึ้นทําให้เดินได้ง่ายขึ้นนะครับเกตเดี๋ยวเราปิดมันไปดีกว่าอ่าวันทางเดินครบหมดละตอนนี้สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือเรายังไม่มีจุดเริ่มต้นให้กับตัวเพเยอร์ของเรานะฮะอ่าจุดเริ่มต้นของตัวเพเยอร์นะครับก็คือตัวเพเยอร์สตาร์ทนะฮะก็เดี๋ยวหาก่อนเอ้เพเยอร์สตาร์ทไปอยู่ที่ไหนนะครับก็เราสามารถจะพิมพ์เซิร์ชในตัวไฮไลท์เราได้เลยนะครับอ่าก็เจอแล้วฮะเพเยอร์สตาร์เราแอบซ่อนในตรงนู้นนั่นเองนะครับก็อยู่ภายใต้โฟลเดอร์โฟลเดอร์เพเยอร์สตาร์นะฮะกดโฟกัสเข้าไปนะครับ F นะฮะโอเคเห็นละชัดเจนถูกต้องนะฮะอ่าเราก็เลื่อนมันมาหน่อยนะครับเลื่อนมันมาในจุดที่เราอยากจะให้มันอยู่มานี้นะฮะให้ฉากเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกันนะครับอะต่อไปคือเดี๋ยวเราไปบังคับเจ้ามุมกล้องของเรานะครับมุมกล้องของเราเจ้าเนฟแคมหนึ่งที่สร้างมาจากตัวเกมเอดิเตอร์นะครับให้มันมองเห็นลักษณะไหนนะฮะก็เดี๋ยวไปปลดค่ามันด้วยนะครับให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามตัวละครในการเอกแกนแซดนะฮะโอเคนี่ครับเนฟแคมหนึ่งนะครับตัวเนฟแคมหนึ่งนี่อาจจะไม่เห็นในวิดีโอนะครับแต่ว่าสร้างขึ้นมาเหมือนกับในวิดีโออันที่แล้วหมดเลยนะฮะแล้วก็จัดการ move to view อะไร to view แล้วก็เซตกล้องให้เรียบร้อยนะครับก็เลยออกมาเป็นมุมมองอย่างที่เห็นครับอะกดเพลย์ดูนะฮะจริงมันก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราไม่ได้ฟิกตำแหน่งของกล้องในการเอกการแซดเพื่อให้มันตามตัวละครแล้วเนี่ยปัญหาก็คือตัวกล้องเนี่ยมันบางทีก็ทะลุออกไปข้างนอกตัวอาคารนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปในตำแหน่งที่มั่นใจว่ากล้องมันจะหยุดแล้วไม่ออกไปทะลุที่ตัวอาคารนะครับลองเดินสำรวจดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมแบบต่างๆนะฮะก็คุ้นเคยกับในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับนี่เป็น target into scene นะฮะก็พยายามที่จะ target ไปที่ตัวซีนโดยรวมมากกว่าที่จะไปตามที่ตัวละครนะครับตัวละครจะไปไหนก็ไปนะฮะแต่เราไม่อยู่ที่ target ตัวซีนเป็นหลักนะครับนะอันนี้ก็พยายามจะมองให้ดูกว้างๆสีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่กล้องมันทะลุตัวอาคารออกมาแล้วนะครับเห็นสีฟ้าๆซึ่งมันไม่ค่อยสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องการนี่คืออยากให้กล้องมันหยุดอยู่แค่ตำแหน่งนี้ฮะอยู่แค่ตำแหน่งนี้เราก็ดูเลยโพสิชันของเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราจะเห็นว่าการแซดนี่อยู่ประมาณนี่ครับไปดูที่กล้องนะฮะโอเคกล้องอยู่ตรงนี้ประมาณลบยีบเก้าได้นะครับมันลบยีบเก้าลบสามสามประมาณนี้นะครับเราก็ตั้งเงื่อนไขคอนสเตรนไปเลยนะครับอันนี้ไปตั้งของการ x ด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้ x ก็อยู่ใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้ของการแซดเรายังไม่ไปตั้งนะครับมันก็ยังทะลุออกมาอยู่นะครับโอเคนี่นี่เราเสร็จทดลองดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตั้งเท่ากันนะครับ
ันนี้จะตังเอาเท่าเดิมไปนะครับเพราะว่าค่าสูงมันก็ไม่ได้มองทะลุมาอีกแล้วนะครับอ่าตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเอ่ออันนี้เป็นสามลบสามสามเหมือนเดิมเป็นสูตรมันมองทะลุยังเห็นสีฟ้าอยู่ทางด้านแกน x นะครับอันนี้คือล็อกนะฮะมาสังเกตล็อกเรียบร้อยครับแกน x วิ่งไปไหนแกน x ก็ไม่เคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มุมกล้องสวยต้องเล่นกับไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อนข้างจะสักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งรู้มุมมองกันหมดนะครับของซีซั่นแกนแซดคือลบสองสามนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งคอนสเตรนแกนแซดไปเลยว่าเป็นลบสองสามนะครับไปให้เกินนี้อ่ะสามสิบได้กำลังดีนะครับโอเคก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าทางแกนแซดมันก็จะฟิกอยู่แค่นี้แหละมันก็จะไม่ทะลุออกไปนอกอาคารแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ปลดล็อกแกนเอ็กนะครับก็น่าจะใช้งานได้โอเคแล้วนะครับตั้งไว้30ก็ยังโอเคนะฮะไม่ได้ทะลุไปข้างนอกนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวปลดล็อกการอีกดีกว่าอ่าแต่เดี๋ยวเราต้องตั้งนะเพราะมันมินิมัมกับแม็กซิมัมมันเท่ากันนะครับอ่ะนี่เลยปลดคอนสเตรนซะเลยอ่ามันต้องมีมินิมัมแม็กซิมัมนะครับเพื่อจะมานั่งดูค่าก่อนอืมถ้าดูตามนี้ให้มันฟอลโล่ตัวละครไปทางด้านแกนเอกเนี่ยกล้องก็ไม่ได้ไปทะลุอะไรครับเพราะฉะนั้นความจริงแล้วก็โอเคนะครับอันนี้เราก็ Copy นะฮะไปที่ฟันเฟืองแล้วก็ปี้ค่ามาออกจากโหมดเพย์นะครับแล้วก็ Test Component Value ลงไปลักษณะนี้นะครับจำไว้เสมอฮะเวลาอยู่โหมดเพย์เนี่ยแล้วเรากด Unplay ขึ้นมาในค่าทุกอย่างหายแต่จะรูปฟันเฟืองเนี่ยมันสามารถจะ Copy แล้วก็ Paste ค่าได้ครับผม